Cześć, tu Kasia. Jeżeli chcesz w znaczący sposób poprawić relacje ze swoimi dziećmi, jeżeli chcesz rozpoznać ich języki miłości, to zapraszam Cię teraz na film. Będzie tutaj mnóstwo informacji o tym, jak napełniać ich zbiorniczki emocjonalne. Cała koncepcja języków miłości została wymyślona przez Garego Chapmana, który mówi, tak pokrótce powtarzając, że każdy z nas ma taki zbiorniczek, który trzeba napełnić, abyśmy się czuli emocjonalnie zadowoleni i też abyśmy się czuli połączeni z kimś, prawda? Czyli my, jako ludzie, więź to jest absolutnie podstawowa sprawa. I feel connected when, tak? Ja się czuję połączony z Tobą, gdy. I każdy język miłości ma tą swoją taką osobną charakterystykę, że dziecko, dorosły, czuje się z nami połączony, gdy, prawda? Po ostatnich filmikach o indywidualnym podejściu do dzieci zadaliście mi mnóstwo pytań, ale jak to rozpoznać, jak to praktycznie zrobić i tak dalej, i tak dalej, więc teraz dzisiaj właśnie ten filmik. Więc tak, po pierwsze, gdy chcemy rozpoznać, czy nasze dziecko, czy też nasz dorosły partner, który ktoś wokół nas jest dotykowcem, ale mówimy dzisiaj powiedzmy o dzieciach, to musimy zobaczyć po prostu, jak znosi nasz dotek. Ja ostatnio spotkałam się z moją znajomą, która urodziła dziecko i powiedziała mi, wiesz co, Moje dziecko nie jest dotykowcem, bo jak ją za dużo noszę, to ona po prostu chce, żeby ją kłaść z powrotem, nie? Mała jagienka. <śmiech> Hej! Więc rzeczywiście są takie dzieci, chociaż oczywiście takie dzieci są w mniejszości. Są takie dzieci, które po prostu bardzo potrzebują dotyku. Ale zobaczcie, tu już jest dynamika, nie? Są takie dzieci, które no dadzą Ci się ponosić, ale niekoniecznie tak dużo i niekoniecznie tak bardzo widać, że od tego zależy ich życie. A są takie dzieci, które po prostu na nas tak wiszą, nie? I po prostu się tak wtulają, nie? I jak karmisz się piersią, to po prostu tak mocno Cię tutaj czasami rączkami szczypią, co też jest wyznacznikiem osobowości oczywiście, tak? Ale jak bierze się na ręce, to one po prostu mają wrażenie, że to zależy, ich życie zależy od tego. Więc tu mamy ten dynamizm, nie? Z jednej strony mamy tych, którzy no dobre, 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 nie? Ale na przykład ciągle tam gdzieś patrzą, nie? I, i to, i to, i tamto, i chcą wszystko spróbować, i już, już jest coś, już, to, już nam pokazuje coś innego, nie? Więc dotykowcy mali są naprawdę bardzo ciekawi, ale i tak jak zawsze mówię, jeżeli my dopuścimy do tego, że dziecko jest zagłodzone, i to też jest dobry moment, żeby rozpoznać, chociaż oczywiście nie powinno się do tego dopuszczać, że dziecko jest zagłodzone emocjonalnie, ale jeżeli jest zagłodzone emocjonalnie, no to ono będzie nam w skrajny sposób pokazywało pewne rzeczy. Czyli na przykład dotykowiec, no wiecie, wchodzisz w drzwi, a on na Ciebie. Nie? I tak, jedno z moich dzieci właśnie było takim ekstremalnym dotykowcem, że dosłownie stawało przy mnie, brało sobie moją rękę i mówiło Łaszczaj, rapaj! I było, i stała przy sobie dosłownie i tak, nie? Albo przy nodze, nie? Po prostu wiecie, co to jest to, nie? Że po prostu dziecko ci wisi na nodze. Gdzie jest to moje dziecko? Aha, ono jest tu. <grym> Więc to są te zasady, nie? Poza tym niektóre dzieci z kolei, jak są już takie troszkę starsze, takie dwu, trzylatki, nie? No to chodź się, mamusia, pobijemy, nie? No, chodź tatuś się, pobijemy, chodź to, nie? I po prostu tak chcą tego kontaktu, tylko niektóre, oczywiście tu mamy już w zależności od osobowości, prawda? Bo niektóre osobowości wolą taki spokojny kontakt, czyli posiedzę u Ciebie na kolanka i poczytamy książeczkę, nie? No ale wiecie, książeczkę możemy czytać też nie na kolankach, ale ono co koniecznie na kolankach. No to musi dotykowiec, nie? A niektóre dzieci właśnie są takie bardziej dynamiczne i one potrzebują wtedy tego bicia się, nie? Takiego, y, takich zapasów, nie? Bądź moim tygrysem, nie? I jeżdżą na Tobie, albo leżysz w łóżku, on wchodzi do Ciebie i po prostu między rodziców i jak taka foka się tam między Was w, w, w tarmala, no to też dotykowiec, nie? I teraz oczywiście tutaj przypomnę, nie? Jedną z takich zasad, że jeżeli my, ktoś musi być dorosły, nie? Więc dobrze by było, żebyśmy mieli świadomość tego, że mamy dotykowca, po prostu dużo go dotykali, jakby wyprzedzając jego potrzeby. W związku z tym dużo głaskania po głowie, no chodź, przytul, nie? Broń Boże, nie można dawać komunikatów, no gdzie się znowu tarmalasz, nie? Znowu przecież co, nie? Nie, po prostu bardzo mało i negatywnych, dużo uprzedzających, przytulasów, choć po pleckach Cię podrapiemy, wieczorne głaskania, takie rzeczy, no po prostu 
szok. Może kiedyś nagram jeszcze na ten temat cały filmik, bo sposobów jest oczywiście 340 milionów, ale jeżeli dziecko się doprasza w takie rzeczy i obserwujecie to wszystko, no to macie dotykowce. Dzieci, które lubią miłe słowa, których głównym językiem są miłe słowa, no to wiecie, jak są małe, no to generalnie są wrażliwe już na te wszystkie ci, 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 gu, 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 gu. no ale to wszystkie dzieci są wrażliwe, bo po prostu potrzebują bardzo wielu bodźców słownych. Bo faza sensytywna na dźwięki, muzykę i słowa jest bardzo wcześnie, jest bardzo wczesna i w ciągu pierwszych dwóch lat kształtuje się to bardzo mocno. I ma wpływ, pierwsze dwa lata zasadniczo mają ogromny wpływ później na inteligencję dziecka, w zależności ile dostaje bodźców dźwiękowych. Ale jeżeli chcecie rozpoznać, czy dziecko jest wrażliwe na miłe słowa, czy nie, to później już będziecie widzieli, bo ono będzie po prostu ciągle mówiło mam się zaraz dobrze zrobiłem, mam musiał zobacz i już nawet bez słów będzie zwracało na siebie uwagę i będzie oczekiwało od Ciebie tak pięknie, tak wspaniale, tak ślicznie ojeju, jeju, jeju, jeju i to już masz z tego dosyć, jeżeli Twoim językiem już nie są miłe słowa a ono po prostu ma się wrażenie, że ono po prostu ciągle Sysa. I tutaj taką dobrą techniką jest te, taka technika, którą kiedyś podpowiedział mi Josh, do, Josh McDowell, który powiedział, że jeżeli dziecko potrzebuje miłych słów, to po prostu gdy ono się ładnie bawi, gdy ono coś robi bardzo ładnie, musisz je bardzo dużo chwalić, bo wtedy ono nie będzie szukało sytuacji negatywnych. Prawda? Takie dzieci też, dodam, są bardzo wrażliwe i to też można bardzo łatwo zaobserwować, gdy rodzice, gdy jest konflikt w domu. Dzieci, które są wrażliwe na miłe słowa, nie cierpią atmosfery e, konfliktu, krzyków i takich rzeczy bardzo źle reagują. Na przykład to słyszałam wielokrotnie od młodych mam, które mówiły, że no moje dziecko nigdy nie miało kolek, nie? nigdy nie miało kolek, ale miało je zawsze, gdy myśmy się z mężem kłócili. No, raz, że słyszało, dwa, że matka dawała, jeżeli karmiła piersią, prawda? był pokarm, wiadomo, z tym, z, z jakimś tam, z, wiadomo, z hormonami stresu, nie? Ale ta kolka była bardzo szybko. W związku z tym te dzieci są takie wrażliwe, prawda? To te dzieci są takie wrażliwe i one po prostu wezmą i, i one naprawdę bardzo szybko reagują. Więc, a inne dzieci z kolei, się kłócą, absolutnie w ogóle nie. I, no i tak też jest ok, prawda? Oczywiście czas wartościowy, Czas wartościowy to jest też stosunkowo łatwo poznać, zresztą wszystkie dane jest bardzo łatwo poznać. Gdy wiemy o co chodzi, odsyłam Was do poprzednich filmików, niedługo nagram cały kurs na ten temat, gdzie to będzie wszystko, wiecie, tak u, 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 rozkminione, no bo to jest temat naprawdę na takie całe szkolenie, nie? I czas wartościowy można poznać po tym, że dziecko po prostu chce z Tobą spędzać czas jeden na jeden. I teraz, jeżeli my tego nie robimy, bo czasami prościej jest po tych negatywnych rzeczach, ono jęczy, marudzi, a, 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 ja, moje piąte dziecko, mój syn był taki, rano wstawał i zaczynał, nie? No po prostu, jak piła, nie? Taka krajbzega. Oje, ja miałam jedno dziecko, które było takie przewlekle chore w domu, byłam ogólnie niedospana, więc nie tak szybko ja żyłam różne rzeczy, ale oczywiście Ponieważ, jak Wam mówię, mam taki trochę nawyk zapisywania różne rzeczy, po pewnym czasie zauważyłam, że dlaczego ja w ogóle chcę dotrwać żeby do drzemki, nie? Ja myślę sobie, mam takie w głowie coś, byle do drzemki dotrwać z nim, byle do drzemki. Sam myślę, ale po co ja mam z niej dotrwać, jeżeli ja mogę z niej spędzić dobry czas? I od razu wtedy zaczęłam myśleć na ten temat i po prostu, gdy stawaliśmy rano, on musiał szybko zjeść śniadanie, bo on, jemu, widziałam, że on ma skoki cukru i naprawdę śniadanie musiało być zjedzone natychmiast, ale po śniadaniu czy byliśmy ubrani, czy by nie byliśmy ubrani, już nic nie przeciągaliśmy. Ja się z nim kładłam na dywanie, auteczka, klocki, pół godziny. Pół godziny czasu i dosłownie on był jak nowy. Nie było jęczenia, nie było marudzenia, nic. On po prostu potrzebował tego takiego nasycenia się moją obecnością. I to było, po prostu on się tak zmienił, nie? Ilekroć, I potem im dłużej to y, praktykowałam, jak to czasami wypadało nam rano, 
to on już nie jęczał, bo on się czuł po prostu nasycony. No wiecie co? Trochę to jest tak, że ja sobie myślę, że z tymi językami już to jest chyba trochę tak, jak z tym spaniem, nie? Że niektórzy z nas po prostu e, patrz ja, są, jest, są sowami, nie? I dla mnie ten sen rano to jest taki dobry, nie? Taki tak się wypie do dziewiątej, a inni wstaną o rzucie rano i skowronki i wu, 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 dalej działać, nie? W związku z tym sobie myślę, że tak samo jest z językami miłości i dlatego ja jestem taką wielką zwolenniczką indywidualizacji, nie? Tego, bo po prostu dzieci są po prostu każde jest inne, nie? I bardzo w sumie łatwo można to rozpoznać i przy odrobinie elastyczności, bo tu nie trzeba poświęcać nie wiadomo ile czasu, może to po prostu do danego dziecka co dostosować bez większych problemów. Do czasu aż dziecko się nasyci, a jak dziecko jest ogólnie nasycone, to w ogóle przecież nie ma problemu, nie? Dzieci, które lubią by im pomagać, bo wiecie, są ludzie, którzy lubią pomagać innym, i też są takie dzieci, że po prostu rwą się. Ostatnio jedna mama mi napisała taki komentarz, że w życiu by nie przypuszczała, że dwulatek może w tylu rzeczach pomagać, bo jej dwulatek pomaga jej dokładnie we wszystkim, nie? To, pra, to wkłada pranie do, do pralki, to pomaga jej na stołeczku wkładać rzeczy do lodówki, po prostu we wszystkim. No to można rozpoznać, zobaczcie, on, jego językiem miłości jest pomaganie tylko chuchać, dmuchać, kultywować, będzie super, super pomocnik, nie? Mój, mój, mój dorosły syn ma takiego jednego kolegę, który właśnie raz w tygodniu sprząta rodzicom mieszkanie. Sam z siebie, więc oczywiście w tym momencie powinnam zamilknąć w żałobie, ponieważ ja nie mam żadnego takiego dziecka, mam pięcioro dzieci, więc no cóż, smutek. <śmiech> Ale wracając do pomagania. Więc dzieci, które i w ogóle dorośli, którzy lubią, który, dla których językiem już jest pomaganie, oni się po prostu czasami tak dziwnie gubią. Nie? Czyli po prostu jest, jest jakaś taka sytuacja, gdzieś się wybieramy i nagle ta osoba nam tak zastyga, nie? I tak mówimy, no szybciej, no proszę Cię, co byłoby dosyć charakterystyczne też dla flegmatyków, bo flegmatycy generalnie pod presją się nie? wycofują. Ale e, po prostu te osoby co pewien czas po, pomaga, potrzebują takiego spokojnie, no zobacz, na małe dziecko, tu są Twoje buciki, Przypom takiego przypomnienia, takiego ładnego, łagodnego przypomnienia, ale nie wrzeszczenia, nie? Jak mamy świadomość, że to nie jest kwestia, że dziecko ro robi nam po złości, że dziecko tutaj stawia nam opór albo nami manipuluje, no oczywiście może manipulować, dodam, więc warto się tutaj zastanowić, ale jeżeli to jest po prostu jego język miłości, to co, pewien czas trzeba być przygotowany na to, żeby powiedzieć, zobacz, twoje buciki są tam, weź sobie niebieską albo żółtą czapeczkę, którą chcesz, prawda? A plecaczek, pamiętasz, spakowaliśmy już wcześniej, tak? Więc to jest, słuchajcie, i to trzeba zobaczyć, nie? Ja właśnie mam takie mm, jedno dziecko w domu, czyli mój mąż. <śmiech> nie, żartuję oczywiście. E, który po prostu właśnie tak co pewien czas e, e, się gubi, nie? A, a, a Kasia, a, a gdzie jest cukier, nie? I wtedy trzeba bardzo spokojnie być. kochanie, stoi tuż przed Tobą, tam! <śmiech> A gdzie jest to? No zobacz, to jest tam, nie? A gdzie jest to? I takie rzeczy, które są takie niby oczywiste, niby oczywiste, to po prostu one są tam. Poza tym generalnie na przykład takie dzieci też um, bardzo lubią, to też można poznać po tym, że się one lubią, gdy się z nimi robi rzeczy, nie? Czyli to nie tylko jest czas wartościowy wtedy, bo czasami jest to kompilacja dwóch języków miłości, prawda? Bo pamiętajcie, mamy dwa główne języki miłości, zazwyczaj trzeci na dociepkę to bardzo często one lubią, nie? nie nad... I wtedy, wiedząc, że one mają taki język miłości, trzeba im pomóc, ale wiecie, nie być wtedy takim rodzicem, że no dobra, ja już to zrobię za Ciebie, Ty byłam mago, nie? Tylko uszanować to i po prostu robić z dzieckiem, ale tak jakby być tym pomocnikiem i pozwolić dziecku dojść do wprawy w ogarnięciu rzeczywistości. Bo ja myślę, że te, te dzieci, które i dorośli, którzy pomagają, oni po prostu pewnie mają inne, takie, tak sobie myślę czasami, że skupiają się na innych rzeczach, pewnie mają taki jakiś inny świat wewnętrzny i po prostu w najzwyczajszy sposób podejrzewam, że to jest tak, że oni nie przywiązują dużej wagi do tego, gdzie stoi cukier, nie? Albo gdzie tam coś tam jest i w związku z tym zapominają, nie? Tak jak jedni pamiętają wszystko, inni nie pamiętają różnych rzeczy, no i to też nie jest w sumie takie zadziwiające, nie? Więc myślę sobie, że ten, te języki miłości w sensie właśnie pomagania, to yy, dodam, że gdy musimy im pomagać, no to co, to 
Można powiedzieć, chodź, zawsze muszę pomagać, a twój brat wszystko robi sam, no ale brat to jest brat, a to jest dziecko, a to jest takie dziecko, a poza tym wtedy można ten czas wykorzystać na to, żeby się pobawić razem, żeby sobie o czymś porozmawiać, ale bardzo ważna jest rzecz, żeby nie przejmować kontroli nad tym, co się dzieje, w takim sensie, że no dobra, zróbmy to szybko i teraz będzie ten, tylko będziemy robić coraz szybciej, ale potraktować to jako... Ogólnie robienie rzeczy razem, nie? Co oczywiście, tak jak mówiłam, wtedy jest to takie, że robimy czas, że robimy rzeczy razem, czyli mamy pomaganie i mamy też wtedy razem czas wartościowy. Ja osobiście uważam, że w ogóle robienie razem rzeczy w kuchni to jest yy, świetny czas. Ja, yy, moje dzieci nie chodziły do przedszkola, nie chodziły do żłobka, więc my mieliśmy taki swój rytm dnia, ale robienie obiadów było u nas zawsze takim wspólnotowym przedsięwzięciem, nie? Czyli ktoś tam robił surówkę, pomagał, ktoś tam pomagał w innych rzeczach, a małe dzieci w tym czasie na przykład siedziały w krzesełkach i sobie coś tam rysowały, jakieś warzywka, jakieś owocki, kolorowały. Rozmawialiśmy, śpiewaliśmy, gadaliśmy. Dużo rzeczy się działo, prawda? Ale takie właśnie dostępność no to ona daje, daje właśnie pole do popisu, żeby zaistniały te ogólnie języki miłości i żeby można było w taki spokojny sposób różne dzieci nasycać. I oczywiście zostają nam prezenty. Jak rozpoznać prezenciarza? Wiecie co, wszystkie dzieci lubią prezenty. Mój mąż też mówi, że ja mam e, wszystkie pięć języków miłości, czyli prezenty też lubię, ale to jest trochę tak, że wszystkie dzieci lubią prezenty, ale e, niektóre dzieci, jak dostaną prezent, to one tak poważnie na Ciebie i Ty wiesz, że ono wie, że Ty je kochasz. A inne dziecko po prostu weźmie ten prezent, a potem mówi, a spędź ze mną czas, nie? A pobaw się ze mną, a po prostu, a mamusiu, zobacz ten prezent, a mamusiu, zobacz ten prezent, czyli znowu zwróć na mnie uwagę, tak? Albo mamusiu, czy ja się ładnie bawię z tym prezentem? Czyli miłe słowa, nie? Tak, cudownie, tak, wspaniale, ło, 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 o, nie? I tak dalej. I, yy, I wtedy po prostu musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj w jednym z komentarzy pod filmiku ktoś mi napisał, że jakiś terapeuta napisał mi świetny komentarz swoją drogą, że mam wrażenie, że dzisiaj jedynym językiem miłości jest tablet, komórka i tam coś, nie? Ale rzeczy, że to jest jedyny język miłości. Dzisiejsi yy, rodzice są pod ogromną presją tych wszystkich rzeczy, tych aktualności i tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie naprawdę wierzcie mi, mają bardzo niską świadomość materii, z którą mają do czynienia, czyli, ze, czyli z tym, jakie są naprawdę ich dzieci, nie? W związku z tym, no, ponieważ generalnie społeczeństwo nam się bogaci, a poza tym te wszystkie rzeczy, nie? Jest najłatwiej pokazać też wokół, nie? Zobacz, moje dzieci mają wszystkie iPhony, nie? A zobacz, moje dzieci mają tę najnowszą tam PlayStation, no i Xboxa też mają, no bo nie wiedzieliśmy, co wybrać, mm, 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 nie? I to jest to jest taka maniera, a tymczasem języki miłości pokazują nam, że choć wszyscy lubią generalnie prezenty, to prezenty nie zastąpią nam dotyku, no jak, nie? chyba że będziemy się PlayStation okładać, a nie, nie zastąpią nam miłych słów, to już w ogóle, bo słowa mówione w miły sposób, miłym tonem, no to to jest zupełnie inna historia, prawda? Nie zastąpią nam czasu wartościowego, no bo jak, nie? No bo ja osobiście lubię i mój iPhone pokazuje, że jest tutaj włączony wiele godzin dziennie. Dodam, że ja też słucham muzyki bardzo dużo, ale pokazuje, że bardzo dużo godzin dziennie jest włączony, nie? Niemniej jednak bardzo jestem spragniona kontaktu z moimi dziećmi, przytulania, bycia, śmiania się, nie? I to po prostu, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Zresztą tutaj na marginesie dodam, że dzisiaj już są zrobione takie badania, że samotność dzisiaj jest główną przyczyną śmierci, bo samotność prowadzi do ogromnego stresu, prawda? I stres jest potem przyczyną problem z sercem, problemy z depresją, z różnego rodzaju zaburzeniami snu, odżywiania itd., 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 itd. W związku z tym języki mówią nam tak, języki miłości, rozpoznanie ich ułatwiają nam to, żebyśmy mieli lepszą więź z dziećmi, prawda? Żebyśmy po prostu w taki bardzo celowany, świadomy sposób zaspokajali potrzeby naszych dzieci. No, podpowiadam tutaj, że można też naszych partnerów. Jedna rzecz, której naprawdę radziłabym bardzo pilnować, żeby nasze dzieci nie były zagłodzone emocjonalnie. Ja mam wrażenie, że to pokolenie, które się teraz wychowuje, 
To jest pokolenie dzieci zagłodzonych emocjonalnie, nie? Zobaczcie, jest pięć języków miłości, a oni głównie dostają rzeczy, nie? Dostają główny komunikat taki, że ile rzeczy masz, taką masz wartość. Uhu, nie? Absolutnie bezsensowne. Patrząc tak z punktu widzenia twórczości, kreatywności, równie dobrze bez tego wszystkiego kiedyś ludzie sobie radzili i gdyby tą całą technologię wyrzucić, nie? I te rzeczy i tak zwane ułatwienia wyrzucić poza nawias, to Michał Anioł mimo wszystko tworzył, Chopin pisał wspaniałą muzykę, nie? a Maria Kiris Kłodowska po prostu dokonywała swoich e, noblowskich dosłownie nie? odkryć, więc w sumie tak patrząc to można. Oczywiście dodam, że temat jest dużo szerszy, ale to będę, będą jeszcze na ten temat filmiki, no i oczywiście tak jak już mówiłam, e, Niedługo zabieram się zabiera za takiego nagrywanie takiego obszernego kursu na ten temat. Po moich 30 latach doświadczeń w pedagogice i 20, ponad 6 latach w byciu mamą piątki dzieci, ho, ho, jest tego po prostu mnóstwo. To na tyle, kochani. Proszę Was o, oczywiście o to, żebyście dali mi suba razem z dzwoneczkiem. I oczywiście proszę Was o komentarze na ten temat, nie? Jak Wy rozpoznajecie języki miłości u swoich dzieci, albo jak Wasze dzieci okazują to, że są na głodzie emocjonalnym, albo jak doszliście do tego, jakie e, Wasze dzieci mają języki miłości i jakie to przyniosło efekty. Słuchajcie, to jest tak ciekawy temat, który może odwrócić tę falę dysfunkcji, która leci przez nasze społeczeństwo, że no... Absolutnie warto poświęcić y, temu czas. Oczywiście nagram jeszcze filmik, jak pewne rzeczy wdrażać. Niedługo nagram filmik, jak rozpoznać osobowo osobowość, czyli ten cały czas temat, indywidualne podejście do dziecka. Y, oczywiście też, jeżeli chcecie, uznacie ten materiał za wartościowy, to podzielcie się ze znajomymi. I chciałabym też dodać, że włączyłam opcję dodawania napisów w moich filmach, więc jeżeli chcielibyście wklepać napisy po polsku albo po angielsku, to zapraszam. Do zobaczenia.